Bienvenido a Casa Solida de Orno, nuestro programa de cocina. Me llamo Charlie y me llamo Marissa. Hoy, Hoy hicimos una torta de chocolate y canela. Empecemos. Los ingredientes son tres cuartos taza de azúcar. Uno y corto tazas de crema espesa. Un media taza de leche. Cuatro onzas de chocolate semi dulce. Cuatro huevos ligeramente batidos. Primero, vamos a precaliente al horno a 300 de grados de Fahrenheit. Y Tenemos que hacer nuestra capa superior. Es un glaseado de azúcar y canela. Ponemos el azúcar y la canela en una sartén y caliente eso. Cuando el azúcar se derrita, podemos revolver a fuego lento. Cuando se vea mezclada, la revolvemos y la ponemos en el tortero. Ponemos el chocolate y la crema en una sartén mediana. Revuelva a fuego lento hasta que el chocolate se haya derretido. Retre del fuego en freír un poco. Batir la mezcla de chocolate, los huevos y la leche en un tazón grande. Fierta la mezcla en el molde. Ponemos la cacerola llena en una cacerola con agua tibia hasta la mitad de los lados. Horne de 40 a 50 minutos o hasta que la crema esté firme y un cuchillo pueda salir limpio. La cocina española varía mucho de una región a otra relacionada con los productos y tradiciones locales. Las personas que viven en España son uno de los mayores consumidores de productos del mar del mundo. Muchos de los platos son de marisco porque España está en la costa. La gente en España come dos desayunos. El desayuno número uno es entre las siete y las nueve. El desayuno número dos es entre las diez y las once. El almuerzo, que es la comida principal del día, se come entre las dos y las tres de la tarde. La cena, una comida más ligera, también se toma tarde, entre las nueve y las diez de la noche. La cultura de la comida es importante en España porque comer es uno de los rituales sociales más críticos en España. El plato más famoso de España es la paella que se originó en Valencia. A la hora de comprar en España, las mujeres compran comida y ayudan a cocinar porque quieren mantener hábitos saludables. Retire la cacerola del agua inmediatamente. Enfríe las natillas en una sartén y refriere durante la noche. Después de que el pastel se haya enfriado durante el un día, es hora de sacarlo de la sartén. Use un cuchillo plano alrededor de los bordes para aflojarlo. Luego, dale la vuelta. Si se pega, coloque un paño tibio en el fondo para ayudar que salga. Y es un torta completo.
puedes decorar el pastel si quieres puedes. Finalmente podemos comerlo. Es hora de probar la postre. Estoy tan emocionada de probarlo. ¿Estás listo? Sí, no puedo esperar. Espera. Yo necesito mi tenedor. Es tan rico y delicioso. Estoy de acuerdo. Me encanta. Estoy muy bien. Estoy fue increíble. Me alegro de haber hecho ese postre contigo. Yo también. Gracias por ver nuestro programa con Discusina. Sí. Esperamos que hayas disfrutado. Adiós. Nos, Nos vemos, vemos la próxima vez. Me encanta la like.